நம்ம ஊரில் பெண் குழந்தைகளை பற்றி நமக்கு பெரிய முக்கியத்துவமும் மரியாதையோ இருக்கிறதே இல்லை பெண் குழந்தை பிறந்தால் அது செலவு அது பெற்றோர்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறதுக்காக இருக்குது அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப துன்பம் அப்படின்ற நினப்பு தான் நமக்கு இருக்குது இதே நினப்பு தான் சீனாவில் இருக்கிற எல்லா பெற்றோருக்கும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருந்தது சீனாவில் சில ஆண்டுகள் முன்பு வரைக்கும் ஒரு குழந்தை மட்டும்தான் பெற்றுக்கலான்ற மாதிரி ஒரு சட்டம் இருந்தது அப்போ ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு குழந்தை தான் பெற்றுக்க முடியும்னா பெரும்பாலான சீன தந்தைமார்கள் என்ன நினச்சாங்கன்னா பையனாக பிறந்தால் நல்லது நம்ம வம்சம் விருத்தி ஆகும்னு சொல்லிட்டு பெண் குழந்தைகளெல்லாம் அபார்ஷன் பண்ணி விட்டுட்டு எல்லோரும் பையன்களாக பெற்று வச்சுருக்காங்க இப்போது அது முன்ன நடந்த ஒரு சம்பவம் இப்போ அதனால் என்ன பிரச்சனை வந்துச்சு அவங்க சுபிட்சம் ஆகிட்டாங்களா அவங்க நினச்ச அளவுக்கு அவங்க நல்லபடியாக பல்கி பெருகினாங்களான்னு பார்த்தா இப்போ சைனாவில் பொண்ணுங்களே இல்லைன்றதுனால திருமணம் செய்கிறதுக்கு எந்த விதமான சாத்தியக்கூறுமே இல்லை பெண்களோட எண்ணிக்கை மிக மிக குறைந்திருப்பதுனால பெண்களும் வந்து ரொம்ப சூஸியாக இருக்கிறாங்க இந்த பையன் சரியில்லை அந்த பையன் சரியில்லைன்னு சொல்கிறாங்கன்றதுனால அவங்களால் நல்லபடியாக வாழ்க்கை துணைகளை கண்டுபிடிக்கவே முடியல ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சைனீஸ் மென் மற்ற நாடுகளில் ஏழை நாடுகளில் இருக்கிற பெண்கள்லாம் கடத்தி கொண்டு போய் அங்கே வச்சுக்கிட்டு எப்படியாவது அவங்க மூலிமா குழந்தை பேக்கிறதுக்கு வம்சா விருத்தி செய்கிறதுக்கு முயற்சி செய்கிறாங்க இதனால் எக்கச்சக்கமான கிரிமினல் பிரச்சனைகள் சட்டவிரோதமான பிரச்சனைகள் இன்டர்நேஷ்னல் லா பிரேக் பண்ணுறது ஹியூமன் ரைட் வயலேஷன் எக்கச்சக்கமான பிரச்சனைகளை இப்போ சீனா ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு ஏன் சீனா இவ்வளோ பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு சைனா கிட்டத்தட்ட ஒரு வல்லரசு நாடு தான் அமெரிக்கா மாதிரி இங்கிலாண்டு மாதிரி நாடுகள் சைனாவை பார்த்து தான் பயப்படுது ஆனால் அந்த சைனாக்குள்ளேயே இவ்வளோ பெரிய உள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு சீர்கேடு நடக்குது உள்ளுக்குள்ளேயே அது உடஞ்சி போகிறதுக்கு உண்டான ஒரு நிலவரம் அங்கே நடக்குதுன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அவங்க பெண் குழந்தைகளை பெண்களை மதிக்காதது தான் அப்போது இயற் இயற்கையில் பெண்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவர்கள் பல பல நிகழ்ச்சியில் சொன்ன மாதிரி இயற்கையை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷல் ஏன்னா பெண்கள் மூலியமாக தான் வம்சாவிருத்தி நடக்குது பெண்கள் மூலியமாக தான் இனவிருத்தி நடக்குதுன்றதுனால எல்லா செடி கொடியிலும் சரி மிருகங்களும் சரி அந்த பெண் பாலுக்கு இயற்கை எக்ஸ்ட்ரா தகவமைப்பு பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஏன்னா பெண் சேஃபாக இருந்தால் தான் இனம் வளரும் அப்படின்றதுனால அப்போ இப்படி இயற்கை பெண்ணை பாதுகாத்து ஸ்பெஷலாக ஒரு பொக்கிஷமாக உருவாக்கும் பொழுது அதை புரிஞ்சிக்காமல் பெண் குழந்தை வேண்டாம் பெண் நான் செலவு அப்படின்னு நம்ம ஏன் சொல்கிறோம் பெண் செலவுன்ற எண்ணம் எங்கேருந்து வந்தது ஒரு காலத்தில் பெண் தான் சரஸ்வதி பெண் தான் மகாலட்சுமின்னு சொன்ன நம்ம பெண்ணை செலவு பெண்ணை வந்து சுமை அப்படின்னு ஏன் நினைக்கிறோம்னா அதுலேயும் பெண்கள் கிட்ட தான் பதில் இருக்குது பெண்கள் நிறைய நகை போட்டுக்கிறாங்க பெண்கள் ரொம்ப செலவு செய்கிறாங்க பெண்கள் ஆடம்பரமான விஷயங்களில் அதிக முக்கியத்துவம் தராங்க ஏன் அப்படி முக்கியத்துவம் தராங்கன்னா அது அழகுன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க இது அழகுன்னு யார் அவங்களுக்கு சொல்லி தந்தானா இந்த சமுதாயம் தான் அவங்களுக்கு அப்படி சொல்லி கொடுத்தது அப்போ எவ்வளோ பெரிய சிக்கலான ஒரு இடியாப்ப பின்னல் பாருங்கள் பெண் ஏன் சிக்க பெண் ஏன் செலவு அதிகம் வைக்கிறா என்ன நகை போட்டுக்கிறா ஏன் நகை போட்டுக்கிறா ஏன்னா அது அழகாக இருக்குது ஏன் அழகாக இருக்குது என்ன சமுதாயம் சொல்லிச்சு ஏன் சமுதாயம் சொல்லிச்சு ஏன்னா இது பெண் அடிமைப்படுத்துகிற சமுதாயம் அப்போ இதில் இந்த விடுபடணும்னா பெண்கள் முதல்ல அழகாக இருக்கணுன்றது அவசியம் கிடையாது என் அழகுனால போய் நான் யார்கிட்டையும் மார்க் வாங்கணுன்றது அவசியம் கிடையாது அதற்காக எங்கள் அம்மா அப்பாவை கஷ்டப்பட்டு நான் நகை வாங்கி போட்டுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நகை போடுறது எந்த அளவுக்கு ஒரு ஆண் அழகாக நகையெல்லாம் மாட்டிட்டு வந்தால் அதை நம்ம ரொம்ப கொச்சையாக பார்ப்போமோ என்ன இந்த பையன் இவ்வளோ நகை போட்டுருக்கான் ஏன் மூக்குத்தி புல்லாக்கெல்லாம் போட்டுருக்கான் நம்ம பார்ப்போமோ அதே அளவு தான் பெண்களும் பார்க்கணும் இப்போ ஆண்கள் மூக்குத்தி புல்லாக்கெல்லாம் போட்டது இல்லையான்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா இல்லை போட்டிருந்தாங்க இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எண்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஊரில் ஆண்கள் மூக்குத்தி போட்டிருந்தாங்க கடுக்கன் போட்டிருந்தாங்க காலில் காலெல்லாம் அவங்க கொலுசு வலையெல்லாம் மாட்டியிருந்தாங்க நிறைய நகைகள் ஆண்களும் போட்டிருந்தாங்க இப்போ கூட நீங்கள் கூகுளில் போய் எந்த நாட்டு இளவரசன் ராஜா அப்படின்னு நம்ம இந்தியாவில் இருந்த எல்லா ராஜாக்களோட ஃபோட்டோவை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நிறைய நகை போட்டிருந்தாங்க ட்ரெடிஷ்னல் இந்தியன் உமன் அப்படின்னு நீங்கள் போய் கூகுள் அடித்து பார்த்தீங்கன்னா பெண் எவ்வளோ நகை போட்டிருந்தாங்களோ அதை விட சமமாகவோ அதிகமாகவோ ஆண்களும் நகை போட்டிருந்தாங்களே இப்போயும் போடுறதில்ல ஏன்னா மாடர்ன் லைஃபுக்கு அது ஃபிட் ஆகலை அது அங்கே இங்கே மாட்டிக்குது கனமாக இருக்குது யாராவது திருடிட்டு போயிடுவாங்க அது ஸ்டைல் இல்லை அது ஸ்டேட்டஸ் இல்லை இப்போ இருக்கிற நிலவரத்துக்கு ஆண்கள் நகை போடுறது ஃபேஷனபிள் இல்லைன்றதுனால ஆண்கள் அவங்க கன்வீனியன்ஸ்க்காக விட ஆரம்பித்தது இப்போ எப்படி ஸ்டேட்டஸ் ஆகிடுச்சோ அதே மாதிரி பெண்களும் கன்வீனியன்ஸ்க்காக என்னால் இந்த நகை போட முடியாதுன்னு சொன்னால் தான் ஒரு நூறு வருஷம் கழித்து இல்லை ஐம்பது வருஷம் கழித்து அது ஒரு புது
அவள் கல்யாணத்துக்கு அவளே சம்பாரிச்சு அவளே கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறா இதில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என் பொண்ணு சந்தோஷமாக இருக்கட்டுமேனு சொல்லி பெண் குழந்தையை கொல்லாமல் இருப்பார்கள்ன்றதுனால இது மிகப்பெரிய இடியாப்ப சிக்கல் ஆனால் ஃப்ர முதல்ல நம்ம சரி பண்ண வேண்டிய நூல் என்னென்னா பெண் குழந்தைகளுக்கு இந்த அலங்கார பொம்மை அப்படின்னு இந்த டைட்டிலை கொடுத்து அலங்கார பொம்மை ஆக்கிறதுக்கு உண்டான முயற்சிகளை நம்ம நிறுத்திட்டோம்னாவே பெண்கள் சுதந்திரமாக இருப்பாங்க பெண் குழந்தைகள் பிழைப்பாங்க நம்ம சைனா மாதிரி ஆகிடாம நம்மளே ஒரு வல்லரசு நாடாரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வரணும்னா பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க